ഹായ് കൂൾ മോംസ് ആൻഡ് ഡാഡ്സ് വെൽക്കം ടു മമ്മ കൂൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് നിർത്തി കഴിയുമ്പോഴുള്ള കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചെയ്തിട്ട് ഈ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് നിർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ അത് ചെയ്തിട്ട് നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് പേര് എനിക്ക് മെയിലൊക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അറിഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അന്ന് നിങ്ങൾ കുറേ പേര് ചോദിച്ചിരുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് നിർത്തുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് നിർത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് നിർത്തിയപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മൾ നിർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ കാണാം ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് നിർത്തുക എന്നുള്ളത് അതായത് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് നിർത്തുക എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചും കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ചും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും കാരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിൽ കുറേ ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാകും അതായത് ഇത്രയും കാലം നമുക്ക് കുഞ്ഞിനെ ഉറക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അതുപോലെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ അവരെന്തെങ്കിലും വാശി പിടിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നമുക്കതിന് ഏക പരിഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുമല്ലോ അതായത് നമുക്ക് ഉറക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് കാമാക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ അമ്മമാർക്കും ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഒരു ആശങ്ക അതായിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫസ്റ്റ് മോനുണ്ടായിട്ട് രണ്ടര വർഷം ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഞാൻ ജോലിക്കൊന്നും പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാനും മോനും മാത്രമായിരുന്നു വീട്ടിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു അമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാധാരണ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഒരു അമ്മയിൽ നിന്നും ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് കൂടി കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് സാധാരണ ജോലിക്ക് പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വൈകുന്നേരം അമ്മ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം രാത്രിയിലൊക്കെ മാത്രമേ കൂട്ടി ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് എടുക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ വേറെ സമയങ്ങളിൽ ധാരാളം വേറെ ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ വേറെ ആൾക്കാരെ കാണും അപ്പം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് മാത്രമേ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് അതുപോലെ വേറെ ഫുഡ് അതായത് വേറെ ഫുഡിനോടൊന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല കുട്ടികൾ വലുതായി വരുന്നതോറും കൂടുതൽ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് എടുക്കാനായിരിക്കും അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവന് ചെവിക്ക് ചെറിയ ഇൻഫെക്ഷൻ പോലെ ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ല ശരിക്കും ചെവിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു വേദന പോലെ രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെവി വേദന എടുത്ത് കരയുക അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമായിട്ട് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു രാ രാത്രിയിലൊക്കെ ഫുൾ ടൈം ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡാണ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പത്ത് മിനിറ്റ് അരമണിക്കൂറൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങനെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പം ആ ഒരു ഏജുള്ള കുട്ടികളുടെ അമ്മമാർക്ക് ശരിക്കും അറിയാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഏജിൽ കുട്ടികൾക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും രാത്രി സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ അങ്ങനെ സക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചെവിക്കൊരു സ്ട്രെയിൻ വന്നിട്ടാണ് അങ്ങനെ പ്രശ്നം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് നിർത്താം എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായമായിരുന്നു അതിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു അസുഖം വന്നിട്ട് ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ചെറിയൊരു അനീമിയ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് എൻ്റെ ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് ഇനി കുറച്ചു കൊണ്ടുവരും അല്ലെങ്കിൽ നിർത്തുകയോ ചെയ്യാം കുട്ടിക്ക് ഇത്ര ഏജ് ആയില്ലേ എന്ന് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് നിർത്താൻ സമയമായോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അതായത് പണ്ടൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു രണ്ട് വയസ്സ് വരെ കുട്ടിക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് വയസ്സിന് ശേഷം നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് കൊടുത്തിട്ട് 
ഇനി ചില അമ്മമാരൊക്കെ നേരത്തെ ആറു മാസം ആകുമ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടോ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതൊന്നും പോസിബിൾ അല്ല അവർക്ക് അവരുടെ കംഫർട്ട് ലെവൽ അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ ബ്രസ് ഫീഡ് നിർത്തേണ്ടി വരും ചിലവരൊക്കെ ഒരു വയസ്സ് വരെ കൊടുക്കും അതിന് ശേഷം നിർത്തും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ആറു മാസം എന്തായാലും കുട്ടികൾക്ക് ആറു മാസം കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്ന വരെ ബ്രസ് മിൽക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കാവുള്ളൂ അത്രയും കാലമെങ്കിലും നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ബ്രസ് ഫീഡ് ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ ബ്രസ് ഫീഡിങ്ങിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാം ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ രാത്രിയിലും വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ വന്നിട്ടൊക്കെ ബ്രസ് മിൽക്ക് കൊടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സോളിഡ് ഫുഡും അല്ലെങ്കിൽ ഫോമുല മിൽക്കും ഒക്കെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസ് മിൽക്ക് പമ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കുക ബ്രസ് മിൽക്ക് നിർത്തേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് ജോലിക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യം കൊണ്ട് ബ്രസ് ഫീഡിങ് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടൊന്ന് നിർത്താം രണ്ടാമതായിട്ട് ചില അമ്മമാർക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുള്ളപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയും ഇങ്ങനെ ബ്രസ് ഫീഡിങ് നിർത്തിക്കോ ഇനി കൊടുക്കണ്ട എന്നുള്ളത് പറയും ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് കുട്ടികൾ ഇതുപോലെ വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രസ് ഫീഡിങ് നിർത്തണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അങ്ങനെ നിർത്താം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം വെച്ചിട്ട് ഈ ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ ബ്രസ് ഫീഡിങ് നിർത്താൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ബ്രസ് ഫീഡിങ് നിർത്താൻ നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് കാരണം ഞാൻ അന്ന് ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഞാൻ വായിച്ചതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഗ്രാജുവലി ബ്രസ് ഫീഡിങ് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്താനാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മുടെ കേസിൽ പോലെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നമ്മളും കുട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരിക്കലും ഗ്രാജുവലി കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുക എന്നുള്ള പോസിബിൾ അല്ല ഇനി ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നവരുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം രാവിലെ അമ്മ ജോലിക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടി ബ്രസ് ഫീഡിങ് എടുക്കുന്ന സമയം വളരെ കുറവായിരിക്കും വൈകുന്നേരം വന്നതിന് ശേഷം രാത്രിയിൽ അങ്ങനെ മാത്രമൊക്കെ ആയിരിക്കും ബ്രസ് ഫീഡിങ് ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കേസിൽ ഈ ഗ്രാജുവലി കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ബ്രസ് ഫീഡിങ് നിർത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ വീട്ടിൽ കുട്ടിയായിട്ട് ഫുൾ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അമ്മയുടെ കേസിൽ ഗ്രാജുവലി ബ്രസ് ഫീഡിങ് നിർത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഒന്നും കൂടെ ഇല്ലാത്തവരുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഗ്രാജുവലി കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ നോക്കി പക്ഷെ സാധിച്ചില്ല അപ്പം നമുക്ക് പറ്റുന്നത് പെട്ടെന്ന് ബ്രസ് ഫീഡിങ് നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ മെൻ്റലി പ്രിപ്പയർ ആകുക ആദ്യം തന്നെ അതായത് നമുക്കും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും നമ്മുടെ മനസ്സിലിങ്ങനെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അയ്യോ എൻ്റെ കുട്ടി ഇത്രയും ദിവസവും ബ്രസ് ഫീഡിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നതല്ലേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ളൊരു വിഷമം എൻ്റെ മനസ്സിലാണെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ അമ്മമാരുടെയും മനസ്സിലത് ഉണ്ടാകും അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മെൻ്റലി പ്രിപ്പയർഡ് ആകുക ഇനി നമുക്ക് കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ബ്രസ് ഫീഡിങ് നിർത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഉറങ്ങാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും ഏറ്റവും ആദ്യം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നം അതാണ് രാത്രിയിലൊക്കെ ബ്രസ് ഫീഡ് ചെയ്ത് ഉറങ്ങുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഉറങ്ങാനായിട്ട് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നെ അവർ ബ്രസ് മിൽക്കിന് വേണ്ടി വാശി പിടിച്ച് കരയും നമ്മൾ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബ്രസ് ഫീഡ് നിർത്തുന്നതെങ്കിലും അവർ ബ്രസ് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഉണർന്നു നിൽക്കുമ്പോഴല്ലാത്ത സമയത്ത് അവർക്കൊന്ന് കംഫർട്ടബിൾ അല്ല എന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്തൊക്കെ അവർ ബ്രസ് ഫീഡിന് വേണ്ടി കരയും അപ്പം നമുക്കും തോന്നും അയ്യോ എൻ്റെ കുട്ടി കരയുമല്ലേ ബ്രസ് മിൽക്ക് കൊടുത്തേക്കാൻ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രസ് ഫീഡിങ് നിർത്തൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോകും അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാകും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അതിജീവിക്കണം എന്നുള്ളത് പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് കുട്ടി നമ്മൾ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കണം ബ്രസ് ഫീഡിങ് നിർത്തേണ്ടത് അല്ലാതെ കുട്ടിക്ക് ഒരു പനി വരുന്ന സമയത്തോ കുട്ടിക്ക് ഇനി അടുത്ത് തന്നെ വല്ല ഇഞ്ചക്ഷനോ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊന്നും ചാടിക്കരുത് നിങ്ങൾ ബ്രസ് ഫീഡിങ് നിർത്തരുത് കുട്ടിക്ക് നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ വേണം ബ്രസ് ഫീഡിങ് നിർത്താൻ നിങ്ങൾക്കും നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയായിരിക്കണം നമുക്കൊരു പനിയ
എന്നിട്ട് അത് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് ബ്രസ്റ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കുട്ടി കുടിക്കുമ്പോൾ കഴിച്ചിട്ട് അവർക്ക് കുടിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ലും ആണല്ലോ ഊലി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് അത് കുടിക്കാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ആര്യവേപ്പില അതുപോലെ പലതും ട്രൈ ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ കിട്ടാത്ത സാധനങ്ങൾ കിട്ടാതെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് നമുക്ക് ഉലുവയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പാവയ്ക്കാൻ നീരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലി ഏറ്റവും നല്ലത് ഉലുവയാണ് ഉലുവയുടെ ആ സ്മെല്ലും ആ കയ്പ്പും കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല പിന്നെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ ഉലുവ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ബ്രസ് മിൽക്ക് നൽകി കുട്ടി കുടിച്ചില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരിക്കലും കുട്ടി ബ്രസ് ഫീഡ് ചോദിക്കൂല എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് പിന്നെയും പിന്നെയും കുട്ടി ബ്രസ് മിൽക്കിനായിട്ട് ചോദിക്കും അപ്പം നമ്മളിത് കുറച്ച് ദിവസം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരും അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഉലുവയൊക്കെ റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്താണോ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുക രാത്രിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടി ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കും അപ്പം ആ സമയത്ത് കുട്ടിക്ക് പാൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും കുട്ടി പാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് നിർത്താൻ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആദ്യം തന്നെ വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ബ്രസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്മെല്ലും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു ടേസ്റ്റും ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് നിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും അവർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ അതൊരു ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ ആണ് അവർ ഇത്രയും കാലം ശീലിച്ച് വന്നതാണ് അതായത് ജനിച്ചപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര വയസ്സ് വരെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് കുടിച്ച കുട്ടിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് തന്നെ ഓർക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ ഇനി ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ രാത്രിയിലൊക്കെ ഉറങ്ങാൻ നല്ല പാടായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കണം എൻ്റെ മോനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തോളത്ത് കിടന്നൊന്നും ഉറങ്ങില്ലായിരുന്നു അവൻ രാത്രി ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് കട്ടിലയിൽ കിടന്ന് ഫീഡ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു തോളത്ത് കിടക്കില്ല അവർ കിടത്തി ഉറക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നല്ല പാടുപെടും അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഉറക്കം ശരിയാവുന്നില്ല എന്നൊരു പ്രശ്നം വരും അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ശീലിപ്പിക്കേണ്ടത് കട്ടിലിൽ തന്നെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഉറങ്ങാനായിട്ട് അവരെ ശീലിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടുപാടി ഉറക്കുക ഒക്കെ ചെയ്ത് ശീലിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് തന്നെ ഒരു ശീലമായിരിക്കും ഒരുപാട് വലുതാകുന്നവരെ അപ്പോൾ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലീപ്പിങ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ തന്നെ അവരെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് നിർത്തി കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് നമുക്കാണ് അതായത് കുഞ്ഞ് ഉറങ്ങുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞ് വാശി പിടിക്കുന്നു ഇത് ഈ പ്രശ്നങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ബ്രസ്റ്റിലുണ്ടാകുന്ന പെയിനും അതുപോലെ തന്നെ കല്ലിപ്പും ഒക്കെയാണ് നമുക്കുണ്ടാകാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ റെമഡി പക്ഷേ എന്താണ് സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ പവർഫുള്ളാണെന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വളരെ പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു റെമഡി ഞാനൊരു വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും കണ്ട് നോക്കണം അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു മടിയുണ്ടാകും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ അതുപോലെ കുട്ടിയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെ ബസ് ഫീഡിങ് എടുപ്പിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഒന്ന് അയ്യോ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് കരയുവാണ് അവൻ്റെ കരയുന്ന മുഖം കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെ പാൽ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നൊക്കെ ഓർത്ത് നമ്മൾ പിന്നെയും ബസ് ഫീഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് നിർത്താൻ പറ്റില്ല നിർത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിർത്തണം എന്ന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷുവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങളിത് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും ബ്രസ് ഫീഡ് ചെയ്യാം അതിലൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഒരു ലെവൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുമല്ലോ ആ ഇനി ബ്രസ് ഫീഡ് വേണ്ട ബ്രസ് ഫീഡിങ് നിർത്താറായി എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ അത് നിർത്
കുട്ടിയുടെ വാശിയൊക്കെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കുട്ടീനെ എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുക അതുപോലെ കുട്ടിയെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കാനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുക ഒരിക്കലും മൊബൈൽ ഫോണും ടി വി ഒന്നും നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബുക്സ് റീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുറെ കളിക്കാനുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ കൂടി അവർ അതിനകത്തേക്ക് എൻഗേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പതുക്കെ മറന്നോളൂ ഒരു ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച എടുക്കുള്ളൂ ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച ശരിക്കും നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതിനുശേഷം അവർ പിന്നെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചോളും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം കുട്ടി ഒരു നേരം ഫുഡ് കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല കാരണം ബ്രസ് ഫീഡ് കൊണ്ട് അവരുടെ അതെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി പോകും പക്ഷെ ബ്രസ് ഫീഡിങ് നിർത്തി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൊടുക്കാനും അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് ഫുഡ് കൊടുക്കാനും വേണ്ട ഫുഡ് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതാണ് നമ്മൾ ബ്രസ് ഫീഡിങ് നിർത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമ്മുടെ കമൻസ് ഡിസേബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയോ മെയിൽ വഴിയോ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പുതിയ വീഡിയോ